ఉన్న ఇతర మిత్రులు సమావేశ మందిరంలో ఆశీర్లో ఉన్నటువంటి మీ అందరికి కూడా తెలంగాణ దశాబ్ది ఉత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం వైద్య రంగం ప్రభుత్వ ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు తత్ఫలితంగా జరిగిన అభివృద్ధి గురించి మంత్రి గారు చాలా వివరంగా అన్ని చెప్పారు బేసిక్ పాయింట్ ఈజ్ నేను చెప్తున్నది కాదు ఎప్పుడో కవులు రాసినారు శతకారులు రాసినారు అప్పిచ్చువాడు వైద్యుడు ఎప్పుడు ఎడ తెగకపారు ఏరును ద్విజుడును చొప్పడిన యూర నుండి చొప్పడకున్నట్టు యూరు చొరకము సుమతి అని చెప్పాడు అంటే అప్పిచ్చేవాడు ఉండాలి వైద్యుడు ఉండాలి గురువుగారిని శిష్యుడు అడిగితే నివాస యోగ్యమైన ప్రాంతం ఏది అంటే ఇవన్నీ ఉన్న చోటనే ఉండాలి కానీ ఇవన్నీ లేని చోట ఉండకూడదని దానిలో వైద్యుని గురించి ప్రముఖంగా వారు ప్రస్తావించి చెప్పారు వైద్యానికి మానవ జీవితానికి ఎడతగని సంబంధం ఉంటుంది ఈ ప్రపంచంలో మానవ జాతి ఉన్నంతకాలం వైద్యం కూడా తప్పకుండా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది వైద్య రంగం ఉండవలసినటువంటి అవసరాలు ఉంటాయి సరే మనం మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం డెఫినెట్గా చాలా పురోగమించాం మంత్రి గారు చాలా చక్కగా అన్ని వివరాలు చెప్పారు అందులో డౌట్ లేదు ఒకటే మాటలో చెప్పాలంటే హరీష్ ప్రసంగం అంతా ఒక సెంటెన్స్లో చెప్పాలంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో మన తెలంగాణ కోసం వైద్య రంగం కోసం బడ్జెట్లో నిధుల కేటాయింపు రెండు వేల ఒక వంద కోట్లు ఈరోజు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ మనం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఏమో రెండు వేల ఒక వంద కోట్లు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్లో చూసుకుంటే పన్నెండు వేల మూడు వందల అరవై ఏడు కోట్లు ఇక అన్నం ఉడికిన దానికి ఉన్నంత బిస్కి చూసే అవసరం ఉండదు దీన్ని బట్టే మొత్తం మనకు అర్థమవుతుంది నేను మీ అందరిని ప్రార్థించేది ఒకటే ఇది చాలా చాలా అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎప్పుడు ఏ సందర్భంలో అయినా సరే చాలా లైవ్ ఉండాల్సిన డిపార్ట్మెంట్ మనం ఇంత విస్తరణ చేస్తూ ఉన్నాం అనూహ్యమైనటువంటి విస్తరణ పదిహేడు వేల పడకల నుంచి యాభై వేల పడకలు తీసుకొని పోతూ ఉన్నాం ఏ వందలో ఉన్న వందో రెండు వందలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ బెడ్స్ను యాభై వేలకు యాభై వేల బెడ్స్ను కూడా ఆక్సిజన్ బెడ్స్గా మార్చుకుంటూ ఉన్నాం ఆక్సిజన్ కోసం ఏ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని బెగ్ చేయకుండా మన సొంతంగా ఐదు వందల యాభై టన్నుల ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి చేసే ప్లాంట్లను కూడా మనం తయారు చేసుకున్నాం ఎందువల్ల నాకు ఒక విచిత్రమైన అనుభవం ఉంది మన దగ్గరికి జనరల్గా ఈ మిడతల దండు రాదు చాలా తక్కువ వెనకటి కాలంలో ఉండేది కానీ ఈ మధ్య మిడతల బెడద మనకు లేదు వెనక కాలంలో ఉండేది మహాకవి శ్రీనాథుడు నిర్బంధించబడి జైల్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు పద్యం పాపం చచ్చిపోయే ముందు పాడతాడు ఆ పొలం వసూలు చేసుకుంటే పొలం కౌలు చేసుకుంటే దానిలో కృష్ణమేన మా కొంత తీసుకొని పోయింది ఈ బిలబిలాక్షులు అంటే మిడతలు కూడా కొంత తినిపోయినాయి దాని ద్వారా నేను నష్టపోయినాని బాధపడతాడు కానీ ఇటీవల కాలంలో మన దగ్గర బెడద లేదు సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ మీదుగా గుజరాత్ రాజస్థాన్ రాష్ట్రానికి మెడితల దండ వస్తూ ఉంటాయి ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ నేను చెప్పేది వస్తూ ఉంటే అది ఎందుకు ఆ రాజస్థాన్ కూడా దాటేసి హర్యానాలోకి వచ్చి అక్కడ నుంచి మధ్యప్రదేశ్లోకి వచ్చి మన మహారాష్ట్ర బార్డర్ దాకా మన ఆదిలాబాద్ బార్డర్ దాకా వచ్చేటువంటి ప్రయత్నంలో పురోగమిస్తూ ముందుకు వస్తూ ఉంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వార్నింగ్ జారీ చేసి మనకు హెచ్చరిక చేస్తే ఆ ఉత్తర భాగాన ఉన్నటువంటి ఐదు ఆరు జిల్లాల కలెక్టర్లను ఎస్పీలను అందరిని పురమాయించి ఫైర్ ఇంజన్లు అంతా కూడా రెడీ చేసి ఆ స్ప్రేలు అవన్నీ పెట్టి యుద్ధం లాగా చేస్తూ ఉన్నాం ఒకవేళ వస్తే ఎదుర్కోవాలి పంటలు కాపాడుకోవాలి ప్రజలను కాపాడుకోవాలి కాబట్టి ఆ సందర్భంలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఒక ఉమెన్ ఆఫీసరు ఇక్కడ మన అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీలో ఉండేటువంటి రహమాన్ అని ఇద్దరు ఎంటమాలజిస్టులు దీని పర్యవేక్షణ కోసం వచ్చారు వారిని నేను ఇక్కడ ఎందుకు మీరని చెప్పి హెలికాప్టర్ ఇచ్చి గోదావరి కన్నులో ఆ ఉత్తర తీరానికి దగ్గర ఉత్తర బార్డర్కి దగ్గరగా వాళ్ళందరినీ అక్కడ పెట్టినాం సరే మహారాష్ట్ర వరకే వాళ్ళే బాగా చంపేసినారు ఆ లోకాస్ట్ అంటే మిడతల బాధ మన దగ్గర రాలేదు ఆ తర్వాత వీళ్ళిద్దరు ఎంటమాలజిస్టులు నన్ను కలిసి సార్ మమ్మల్ని మీరు చాలా గౌరవించినారు చాలా మర్యాద ఇచ్చినారు మమ్మల్ని హెలికాప్టర్ ఇచ్చి పంపించినారు మాకు ఎక్కడ ఇట్లా మర్యాద దొరకలేదని చెప్పి నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి రాజీవ్ శర్మ గారిని అడిగి వాళ్ళు వచ్చినారు వస్తే నేను వాళ్ళతో ఇంట్రెస్టింగ్గా మాట్లాడుతూ సైన్స్ ఇంత అడ్వాన్స్ అయింది కదా మీరు ఎందుకు ఈ మిడతలను నివారించలేరు పూర్తిగా అని చెప్పి వాళ్ళని నేను నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను అడిగినాను ఎక్కడ మీకు ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు ఒక విచిత్రమైన మాట చెప్పినారు 
సార్ అది చంపలేము నిర్మూలించలేము అసాధ్యము మీకు కనబడేది మీకు ఇబ్బంది కలిగించేది ఒక మిడతలు కాబట్టి మీరు అట్లా అనుకుంటా ఉన్నారు కానీ ఒక ఫ్యాక్ట్ మీకు చెప్పాలి మీరు అడిగింది కాబట్టి మనిషి అనేవాడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నాలుగు లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఈ గ్లోబ్ మీదకి వచ్చినాడు ఈ భూమి మీదకి ఫోర్ ల్యాక్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కానీ ఈ మిడతలు వగైరా వగైరా అనేక రకాల బ్యాక్టీరియాలు మనకంటే నాలుగు లక్షల సంవత్సరాల ముందే ఎనిమిది లక్షల సంవత్సరాల ముందే వాళ్ళు వచ్చుకొని దీన్ని ఆవరించుకో ఉన్నారు అవి మామూలుగా స్లీపీగా ఉంటాయి వాటికి ఏదైనా యాంటీగా జరిగితే ప్రకోపించి దేశం మీద పడిపోతాయి కాబట్టి చాలా ఇబ్బంది జరుగుతుస్తారని చెప్పినారు కరోనా కూడా అటువంటిదేనా అంటే అటువంటిదే అని చెప్పినారు మరి రాబోయే రోజులలో మనం ఎట్లా ఉండాలి అంటే వారు వారు ఒకటే మాట చెప్పినారు రాబోయే రోజులలో భవిష్యత్తులో కూడా డెఫినెట్గా కరోనాను మించినటువంటి వైరస్ కూడా రాబోతాయి అప్పుడు చాలా ప్రమాదాలు ఉంటాయని వాళ్ళు చెప్పినారు మరి ఏం చేయాలి యాజ్ ఎంటమాలజిస్ట్ మీరేం సలహా చెప్తారు ప్రజలను ఎట్లా రక్షించుకోవాలని నేను అడిగితే వాళ్ళు ఒకటే మాట చెప్పినారు ఎక్కడైతే హెల్త్ సిస్టమ్ చాలా పకడ్బందీగా ఉంటుందో హెల్త్ సిస్టమ్ పటిష్టంగా ఉంటుందో అక్కడ తక్కువ నష్టాలు జరుగుతాయి ఎక్కడైతే ఢీలా ఢీలాగా ఉంటుందో అక్కడ ఎక్కువ మంది చచ్చిపోతారు ఎక్కువ నష్టం జరుగుద్దని వారు చెప్పినారు అంటే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ప్రాధాన్యత దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అప్పటి నుంచి ఆలోచించి ఎమర్జెన్సీ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఈవెన్చువాలిటీని మీట్ కావడానికి అవసరమైన స్థాయిలో ఆరోగ్య శాఖను తీర్చిదిద్దాలని చెప్పి ఆరోగ్య శాఖ అధికారులను మంత్రివర్యులను అందరినీ పిలిచి గంటల తరబడి రోజుల తరబడి వారాల తరబడి మాట్లాడి అవసరమైన ఆర్థిక ప్రేరణ ఇవ్వడానికి బడ్జెట్ కేటాయింపులు కూడా భారీగా పెంచి ఈ శాఖను మనం ముందుకు తీసుకొని పోతా ఉన్నాం మీ అందరితో నేను ఒకటే మనవి చేస్తూ ఉన్నాను హరీష్ గారు చెప్పినప్పుడు మనం న్యూట్రిషన్ కిట్ అని ఇచ్చిన మా అమ్మాయిలకు ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్కు ఆ న్యూట్రిషన్ కిట్ వెనకాల కూడా చాలా పెద్ద కథ ఉంది మీరు అంతా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి మీరు చాలా సులభంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు సటన్లీ స్టంటింగ్ ప్రాబ్లం కూడా ఓవర్కమ్ కావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒక జాతిలో పుట్టే బిడ్డలు అద్భుతంగా ఒడ్డు పొడుగు చాలా చక్కగా ఉండాలంటే వాళ్ళ పెరుగుదలలో ఎటువంటి ఆటంకం ఉండకూడదు ఒకసారి స్టంటింగ్ ప్రాబ్లం ఏర్పడితే ఆ పర్టికులర్ రేస్ ఆ పర్టికులర్ జాతి మళ్ళీ ఆ ఎదుగుదల చూడాలంటే వంద సంవత్సరాలకు పైబడుతుంది ఇది చాలామందికి తెలియదు ఈ విషయం ఆ స్టంటింగ్ ప్రాబ్లం పెరుగుదలలో ఉండేటువంటి సమస్య రాకుండా ఉండాలంటే మనం ముందే చాలా ప్రికేరియస్గా స్టెప్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దాన్ని ఉద్దేశించి గర్భిణీ స్త్రీల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని ఉద్దేశించి పంచబడుతున్నవే ఈ న్యూట్రిషన్ కిట్లు వీటి యొక్క పరమార్థం అది హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండేటువంటి పెద్దలు చాలామంది ఉన్నారు హెల్త్ డైరెక్టర్ గారు ఉన్నారు మన నిమ్స్ డైరెక్టర్ గారు ఉన్నారు వివిధ పెద్ద పెద్ద హాస్పిటళ్ళ సూపరింటెండెంట్స్ ఉన్నారు హెల్త్ సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు మీ అందరిని నేను కోరేది ఒకటే ఆల్వేస్ ఎప్పటికప్పుడు ప్లాన్ చేస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఈరోజు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాం ఇంకా మనం ముందుకు పోవాల్సింది ఏంది జరగాల్సినటువంటి కొత్త ఆవిష్కరణ లేని మనం చేపట్టాల్సిన చర్యలు ఏందనేది ప్లానింగ్ కోసం చాలా ఎక్కువ సమయం కేటాయించాలని చెప్పి నేను మాట్లాడతాను నేను కోరుతా ఉన్నాను మీ అందరిని బెస్ట్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ సక్సెస్ అని చెప్పి వైద్య ఆరోగ్య రంగం ఇంకెంత గొప్పగా ఉండాలి ఇంకా ఎంత ముందుకు పోవాలి ఎట్లా మనం దాన్ని సాధించవచ్చు అనేది మీరు బాగా ఆలోచించగలుగుతారు కాబట్టి మీరు పిఆర్ చర్చ తక్కువ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కి పిఆర్ తక్కువ ఎందుకంటే పేపర్ వాళ్ళు కొన్ని సందర్భాలు తమాషాలు చేస్తూ ఉంటారు జర్నలిస్ట్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్కి పోయి ఒక ఫోటో తీస్తాడు ఒక ఆయన కింద పడుకోబెట్టిన పేషెంట్లు అని చెప్పి ఫోటో తీసి ప్రచారం చేస్తాడు యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్ నేను చాలాసార్లు చెప్పినాను గతంలో మనకు ఉండేటువంటివి నీలోఫర్ ఉస్మానియా గాంధీ ఇంతకు మించి వేరే లేదు ఒకటో రెండో ఉన్నాయి చిన్న చిన్నవి అవి క్వారంటైన్ హాస్పిటల్ అవి ఇవి ఉన్నాయి వీటిలో ఏమవుతుంది అది వాస్తవానికి థౌజండ్ బెడ్ హాస్పిటల్ కానీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి కాబట్టి పేదల పాపం అక్కడికి వస్తారు నమ్మకం ఏదైనా సాయం జరుగుతుని వస్తారు ఆ డాక్టర్లు గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళు మంచివాళ్ళు నిరుపేదలు కాబట్టి పాపం వాళ్ళని రిజెక్ట్ చేస్తే బెడ్ లేదనే కారణంతో రిజెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఎక్కడికి పోవాలా బయట పోతే ప్రైవేట్కి వెళ్ళాలా వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు కాబట్టి వాళ్ళు కనీసం కిందనే ఒక బెడ్ వేసి వైద్యం అందించాలని చెప్పి ఒక ఉదాహరణ హృదయంతో ఆయన ఒక అరగంట ఎక్కువ పనిచేసి దాన్ని వాళ్ళు చేస్తారు అది ఫ్యాక్ట్ అది కానీ దాన్ని పత్రికలు జర్నలిస్ట్ ఏమో దాన్ని విచిత్రంగా కింద ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో బెడ్లు లేవు కేసీఆర్ నేల మీద ఉన్నారు అని ఒక వక్రీకరణ చేసి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారు ఆ విధంగా మీకు పిఆర్ తక్కువ మిమ్మల్ని ఎంతసేపు విమర్శించడం తప్ప మెచ్చుకున్న వాళ్ళు లేరు ఇంతకాలం జర్నలిస్టులు మీ మీదనే పడతారు నాయకులు మీ మీదనే పడతారు కొంత ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు క
నాకు డాక్టర్లే చెప్పినారు మనం కూడా హ్యూమన్ యాంగిల్లో ఆలోచించాలి ఒకసారి ఒక విచిత్రమైన సందర్భం వచ్చింది కొంతమంది డాక్టర్లను ఆదిలాబాద్ అడవి ప్రాంతానికి ములుగు భూపాలపల్లి అడవి ప్రాంతానికి పోస్టింగ్లు ఇచ్చినారు వాళ్ళు జాయిన్ కావడం లేదు ఏం కారణం అని వాళ్ళని పిలిచినారు వైద్యో నారాయణ హరి నువ్వు చేసే పని వేరే వాళ్ళకి చేయరాదు ఎందుకంటే నీకు ప్రత్యేకమైన చదువు అది ఎంబీబీఎస్ అనేది ఎంఎస్ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన వైద్య విభాగం ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉంటారు కానీ ఆయన వైద్యం చేయాలి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ జబ్బు పడ్డా మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గర చేయి రాసాల్సి వెళ్తే మంత్రి అయినా ముఖ్యమంత్రి అయినా మళ్ళీ మీ కాడికి రావాల్సింది కాబట్టి అది ప్రత్యేకమైనటువంటి చదువు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధతో మీరు చదువుకునేటువంటిది మీకు మీ అందరు నేను కోరేది ఒకటే ఆ డాక్టర్లను పిలిచేడితే వాళ్ళు నాకు ఏం చెప్పానంటే సార్ మేము పోయి పోతున్నాం కానీ మా భార్యలు వస్తలేదు సార్ అని చెప్పారు ఎందుకు వస్తలేరా అంటే వాళ్ళకి ఒక సినిమా మాల్ లేదు పిల్లలకు స్కూల్ లేదు అక్కడ ఉండమంటానికి వాళ్ళు ఇష్టపడతలేరు అని మాట చెప్పినారు అప్పుడు వాళ్ళకి నేను చెప్పినాను కొద్దిగా రూల్స్ రిలాక్స్ చేయండి వాళ్ళు పక్కన తాలూకా కేంద్రంలో లేదా జిల్లా కేంద్రంలో ఉండి డ్యూటీలు చేసే పద్ధతిలో రూల్ రిలాక్స్ చేయమని చెప్పి అప్పుడు ఉన్న హెల్త్ సెక్రటరీ గారికి నేను చెప్పడం జరిగింది అట్లాగే వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్స్ట్రా అలవెన్స్ కూడా ఇవ్వండి అని చెప్పడం జరిగింది వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మంచి తురుకైన వ్యక్తి కాబట్టి నేను ఆయనకు మనవి చేస్తూ ఉన్న ప్లానింగ్ కోసం పిఆర్ బాగా డెవలప్ చేయడం కోసం వైద్య శాఖ అందించే సేవలు ఎప్పటికప్పుడు ప్రజల్లో సమాజంలో రిఫ్లెక్ట్ కావడం కోసం ఎట్లయితే మనం పోలీసులు ఉండి పోలీసు అనగానే డండా పోలీసు కొడతానే ఉంటారని అనుకుంటారు కానీ మనం దాని మొత్తం ప్రొఫైల్ మార్చేసినాం తెలంగాణలో తెలంగాణ పోలీస్ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అని చెప్పి అలా గర్వంగా చెప్పుకునే పరిస్థితి ఉంది నిజంగానే ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉంది నాకు బిజినెస్ మెన్ కూడా చెప్తా ఉన్నారు హైదరాబాద్లో మేము సార్ ఒక ఎస్ఐ దగ్గర భయపడేది ఈరోజు డీసీపీ గారి దగ్గరకు పోయినా ఏసీపీ గారి దగ్గరకు పోయినా సిటీ కమిషనర్ దగ్గరకు పోతే కూడా మాకు టేబుల్ ఇచ్చి కుర్చీ ఇచ్చి కూర్చోండి సార్ అని గౌరవించి కాఫీ ఇచ్చి మాట్లాడుతున్నారు ఆ మర్యాద వచ్చిందండి బాగుంది అని మాట్లాడుతున్నారు అట్లాగే వైద్య శాఖ కూడా నిత్యం ప్రజల జీవితాలతో ప్రజల ఆరోగ్యంతో పెనవేసుకుని ఉండే ఒక గొప్ప వైద్య విభాగం కాబట్టి ప్రభుత్వ వింగ్ కాబట్టి మీ పిఆర్ బాగా పెరగాలి మీరు అందించే సేవలు మీకోసం మేము ఉన్నామని ఒక డాక్టర్ని పెట్టి పోస్టర్లు రావాలి ఈ పిహెచ్సి మీది మీకోసమే అనే ప్రచారం జరగాలి బాగా పిఆర్ పెంచి వైద్య శాఖ ప్రజల కోసం ఏమేమి పనులు చేస్తుంది అనేది ప్రజలకు బాగా వెళ్ళేడలా తెలిసేటట్టుగా ఉండాలి ఎఫర్ట్ చేస్తే ఫలితం చేస్తే రిజల్ట్ ఉంటుంది మునుపు గర్భవతులైన స్త్రీలకు ప్రసవం వచ్చిందంటే సచ్చినట్టు వాళ్ళు పేదవాళ్ళైనా సరే ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి పోయేది ఈరోజు కేసీఆర్ కిట్ అని ఒక చిన్న ఇన్పుట్ ద్వారా వాళ్ళకు పదివేలు పన్నెండు వేల రూపాయలు డబ్బులు ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతూ ఉన్నాం ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ పెరిగిపోయినాయి గతంలో ముప్పై శాతం ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ ఉంటే ఇరవై సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీ అవుతూ ఉన్నాయి దానివల్ల ప్రాణాలకు ముప్పు తప్పుతూ ఉంది ఆరోగ్యాలు బాగుంటా ఉన్నాయి అనవసరమైనటువంటి అబార్షన్లు కానీ దుర్మార్గపూరితమైన చర్యలు కానీ జరగడం లేదు సమాజాన్ని కాపాడుకోగలుగుతూ ఉన్నాం అట్లే ఈరోజు మనం ఐఎంఆర్ తగ్గింది ఎంఎంఆర్ తగ్గింది అనేక సూచనలో మనం ముందుకు పోతా ఉన్నాం నేను మీ అందరినీ కూడా వైద్యులను వైద్య శాఖ మంత్రి గారిని సెక్రటరీ గారిని కోరేది ఏంటంటే మీ పిఆర్ బాగా పెరగాలి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మీ ప్లానింగ్ బాగుండాలి మనం గొప్పగా హాస్పిటల్ ఇప్పుడు కట్టుకుంటా ఉన్నాం చాలా కట్టుకుంటున్నాం మంత్రి గారు చెప్పినారు వరంగల్లో అయితే ప్రపంచం లెక్క లేనంత గొప్ప హాస్పిటల్ కడతా ఉన్నాం చాలా అద్భుతమైనటువంటి హాస్పిటల్ అక్కడ వస్తూ ఉంది ఒక మెడికల్ సిటీ లాగా వస్తూ ఉంది నిమ్స్ కూడా పాత నిమ్స్లో కేవలం తొమ్మిది వందల పడకలు ఉండేవి వీరప్ప గారు చెప్పినారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని పదిహేను వందల పడకలు తీసుకొని పోయినాం అదేవిధంగా ఇలా నిమ్స్లో గతంలో ఉన్న పాత నిమ్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండేటట్టు మరొక రెండు వేల పడకల కోసం మళ్ళీ మనం కట్టుకుంటా ఉన్నాం అట్లాగే హైదరాబాద్లో కూడా నాలుగు సూపర్ స్పెషాలిటీ టాప్ హాస్పిటల్స్ నిమ్స్ కింద కట్టుకుంటా ఉన్నాం ఇవి కట్టుకుంటూ పోవడం కాదు ఇక్కడ అందవలసినటువంటి ఉత్తమమైన సేవలు విదేశాలకు పోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇక్కడనే చికిత్స జరిగే పద్ధతులు టెలిమెడిసిన్ బాగా వినియోగించడం వీటన్నిటిని కూడా వీటి సమాహారంగా అద్భుతాలు ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంటుంది ఆ దిశగా మేము ఇంత పెరిగినామని గొప్పగా ఫీల్ అయ్యి రిలాక్స్ అయ్యి కూర్చుంటే కాదు అందరు కూడా దయచేసి కమిట్మెంట్తో టు వాట్స్ ద పీపుల్ ఇంకా కూడా ఏం చేయగలుగుతాం ఇంకా బెటర్ ఏముంటుంది ఎందుకంటే క్వెస్ట్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ నెవర్ ఎండ్స్ ఒక ఎక్సలెన్స్ పోవాలని క్వెస్ట్ ఉంటుంది ఆ ఎక్సలెన్స్ని టచ్ చేస్తాం మనం బట్ స్టిల్ సమ్ మోర్ ఎక్సలెన్స్ రిమైన్స్ అంటే క్వెస్ట్ కంటిన్యూస్ క్వెస్ట్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్ రిఫామ్ ఆల్సో ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్ ఇది మీ అందరికి తెలిసిన
గాంధీ దావాకర్ని పంపించే వాళ్ళని కరోనా పేషెంట్లు కానీ మన గాంధీ వైద్యులు ఛాలెంజ్గా తీసుకొని వాళ్ళని కాపాడినారు అక్కడ డాక్టర్ రాజారావు గారు నిజంగా ఐ అప్రిషియేట్ హిమ్ ఆ అద్భుతమైన సేవలు అందించి చివరి నిమిషాలుగా సస్తడో భద్రమైన స్టేజ్లో వచ్చిన పేషెంట్ను కూడా బతికిచ్చింది మన గాంధీ ఆసుపత్రి గాంధీ ఆసుపత్రి నర్సులు ఆ సిబ్బంది ఆ డాక్టర్లు వారందరికీ కూడా నేను శిరస్సు వంచి నమస్కారం చేస్తూ ఉన్నాను ద కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ యూ హ్ డెలివర్డ్ దట్ హాస్ ఇంప్రూవ్డ్ ది స్టేటస్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ స్టేట్ ఆ విధంగా గొప్ప పని చేసిన జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఒళ్ళు జల తెరిచేటువంటి మంచి పనులు చేసినారు అదేవిధంగా ప్రివెన్షన్ గురించి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు క్వారంటైన్ చేయాల్సిన సందర్భాలు ఏం చేయాలన్న చర్యలు ఆ రకమైన కొత్త కొత్త వైద్య విధానం గుంతలు తొక్కుతున్నది కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం కూడా దాన్ని అంతా కూడా అర్థం చేసుకొని మనకున్న గ్రామాలు మండలాలు జిల్లాలు తాలూకాలు కండిషన్స్ కూడా మనం స్టడీ చేసి అక్కడ ఉండే విండ్ వెలాసిటీస్ అక్కడ వచ్చే జబ్బులు ప్రత్యేకతలు గుర్తించి ఐడెంటిఫై చేసి ఇంకా ముందుకు పోయే విధంగా ప్లానింగ్ ఉండాలి పిఆర్ బాగా పెరగాలి వైద్య శాఖకు మీ మీద ఏదైతే పనిచేస్తలేరు అనే బదనా ఉందో అది తెలుగుపై వైద్య శాఖ నెంబర్ వన్ ఉంది మన బాగా గవర్నమెంట్లో అని చెప్పే విధంగా మీరు ఎదగాలి